Agora sim, salve, salve. Ah, filha da puta, é pesada, hein, brother? Então vamos aí. Espero que o microfone aqui da câmera do... Esteja legal. Então é isso aí, vamos lá para a loja. Ah. Com o tempo molhado, chuvoso. Vamos aí com toda a cautela possível. Falou, obrigado. Porque é. sabemos que na chuva é complicado. Ainda estamos com pneus de pista que não são adequados para dar na chuva. Claro, né, Claudio? Então vamos aí. Segunda-feira, bom dia, bom dia. Nossa senhora, hein, brother? Que embaçou geral. Ai, ai. Vamos aguardar porque não há mais nada a fazer. Estamos filmando aí com uma GoPro 4 Hero 4. Hero 4 Black. Na aba da na Bay Kingers. Fazendo um teste para ver como funciona. Então, esse caminho aqui vocês já sabem. Chuvinha, chuvinha, fazer o que? <risos> Faz parte de andar de motocicleta. Deixa nós entrar aí, mas brother, obrigado, obrigado, certinha. Sempre sinalizando aí as suas manobras. Não importa se não vem ninguém ou se o cara tá te vendo. Sempre sinalize. Não custa nada e você pode evitar vários acidentes aí se posicionando. Ah, a chuva está aumentando de intensidade, estamos ficando molhados. A jaqueta é impermeável, mas a calça e o tênis não. É complicators. Mas é isso aí, vamos que vamos, graças a Deus. Estamos firmes e fortes com saúde. Fisioterapia hoje, não fiz exercício porque estou com uma dor na perna, brother. Não sei se foi essa mudança de tempo, o que, que foi? Desculpa aí, rapaziada, mas está chovendo, temos que passar com uma certa cautela. Espero que não embaçem as câmeras. A Hero 4 já logo de estalo tomando chuva. E o pé que ela tá com o case aberto, né? Mas tudo certo, eu acho que não acontece nada. Opa! A ah, papelaria Pérez! Cacete, hein? Que diazinho! Mas a chuva faz parte, graças a Deus que chove aí, porque... Estávamos aí alguns dias sem chover, os, os níveis dos nossos reservatórios, quando não chove, a tendência deles é abaixar. Então, a gente precisa de água. Estava vendo lá o Dan Robson, o cara que faz aí o, uma pesquisa pelas represas né, de São Paulo. Aí ele tava numa parte da represa lá que tava legal a água, pô, então é gratificante também ver esse tipo de coisa, né, mano? O pessoal se conscientizando a não jogar detritos, essas coisas que de difícil degradação. É assim que se fala, será? Acho que é. É... E é bem legal. E, e ele usando uma GoPro, quer dizer, várias GoPros ele estava usando. Ah. Opa, calma aí, tio, escorregar na faixa não. Que problema, hein, vai? Realmente esse capacete é um dos mais bonitos que eu tenho. É. O microfone do pista quebrou. 
Aí optamos para sair com este aqui hoje. Esse é o capacete que tem todas as cores das motos que eu já tive. Ele é preto, branco, amarelo e rosa. Só não tem a verde. <risos> Desculpa a tosse. Lembrando aí que domingo é dia das mães, parabéns mamães, parabéns, parabéns, espero que todas tenham um dia ótimo, maravilhoso, que seus filhos lhes deem troco tudo aquilo que vocês desejam deles, não. obrigado, obrigado, nossa, as fotos tá que tá um sabão. É, espero que vocês tenham essa retribuição dos seus filhos Que vocês vivem para eles né? Eu tenho 53 anos, tenho minha mamãe lá Ela se preocupa, liga pra mim aí, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa é, é, é. É. Então parabéns aí as mamães Temos uma semana legal Vamos se preparar aí para que o domingo Seja gratificante para mamães, filhos, netos, sobrinhos. Calma aí, calma aí, que o farol está velho para nós. Quinta marcha, sexta marcha. A moto comporta aí. Andar em sexta marcha a, a giros baixíssimos. Já temos um toque muito forte. Nossa, que chuva, hein, brother? Mas os tempos que eu não pegava chuvas assim. Ai, ai, ai. Hoje o Bob deita e rola, adora uma chuva, vai pra cima, vai pra baixo, fica tudo molhado. Aí vem alguém enchendo de cachorro de chuva. É. Bobzinho, Bobzinho. Ah, e o Santos foi campeão ontem, né? Desculpe aí os palmeirenses. Somos santistas, mas não tão aficionados assim. Então até que no primeiro vídeo eu nem comentei, depois que eu lembrei. Mas parabéns aí ao Santos. O Santos sempre buscando títulos. É, com um time sempre competitivo. Mais uma vez o Robinho fez lá um gol. Né? Quer dizer, são figuras que foram criadas aí no Santos. Calma aí, calma aí, calma aí que a direita é livre, mas de vez em quando o farol tá fechado. O farol está fechado para nós, como por exemplo agora. Acabou de fechar. Fechou o farol! Salve Carlos Gonzalez! Estamos imitando aqui a posição da câmera de Carlos Gonzalez. Ah. Lembrando aí que o Carlos Gonzalez, para mim aqui no Brasil, foi o cara que... Fez essa modalidade da qual participamos hoje, são os motofilmadores, assim nos intitulamos, né? Eu comecei a falar isso desde o começo, o motofilmador, mas agradeço a Carlos Gonzalez, quando né, nos conhecemos, cara humilde pra caramba, nos conhecemos através da internet. Eu assisti alguns vídeos, me deparei com um vídeo de Carlos Gonzalez falando. Primeiramente, já achei estranho o cara falando. Eu falei, pô, que legal, brother. É, porque como eu já falei aqui em algumas oportunidades, eu sempre conversei comigo mesmo, né? Ah! As pessoas que andavam no carro comigo, de vez em quando, falavam, pô, você é louco, meu? E eu ficava falando, vai, tiazinha, vai isso, dá setinha, como eu faço hoje em dia. Só que faço pra vocês, eu tenho um público hoje que me escuta, né? É... Como dizia uma amiga minha, é... pô, as pessoas precisam conhecer você, né? E foi o que aconteceu mesmo. Hoje eu tenho um público legal aí, fãs, obrigado vocês aí, sempre agradecendo a audiência de vocês, que é fundamental para que né, nós chegamos onde chegamos aí, graças a vocês, graças à audiência de vocês, a essa interatividade muito louca, que faz parte do meu dia a dia, que eu não vivo sem isso hoje em dia, né? Então vocês viram aí que a pilotagem na chuva é uma pilotagem arriscada, tem que se tomar vários cuidados, inclusive porque o cara, da, o cara do carro, a visibilidade dele está prejudicada. 
né? Carros que não tem uma ventilação, papapá. Tá embaçado, o cara não vê o cara da moto. Apesar de andarmos com o farol ligado, mas isso nem sempre é o suficiente, né? Para que sejamos vistos. Então tome cuidado nesses dias de chuva aí. Seja cauteloso, não acelere no freio bruscamente. Porque isso aí pode fazer toda a diferença, causar um acidente, você cair aí, tá debaixo de um carro. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que a motocicleta seja um meio de transporte para alguns, um meio de, de, de ganhar a vida, para outros lazer, para outros lazer e, e deslocamento, casa do capacete. Casa do capacete, brother, nada de piscadinha, nada, nada. Tudo certo. Tá frio, hein, brother? Talvez seja esse que esteja agravado um pouco a dor na perna. Calma, e essas faixas brancas aqui na chuva? Meu Deus do céu! Não existe nada pior pro cara da moto do que a chuva e as faixas brancas! Faixas brancas são, diria, mortais! Ah. Será que vamos conseguir passar com o defeito da perna? De beiradinha, de beiradinha! Conseguimos passar. Ai, cacete. Só não pode prender pro lado esquerdo. É. Chove, garoa. Isso aí, obrigado, obrigado. Espero que o som desse microfone esteja.